Vaš dojme kursin Learning Basic Grammar. Kemi mësuar më parë, rrëtë përdojimi të shkojnë jësë madhe, do të vaš dojme pjesë të rëndësishme të gramatikës, si që është Emri. Filojmë me Emrat e përgjithshëm. Common nouns në anglisht. Si që dim dhe në Shqip, kemi Emrat e përgjithshëm dhe Emrat e përvejtshëm. Në anglisht, kemi një përkufizim të tjilë. Nouns are divided into common nouns and proper nouns, pra në emra të përgjithshëm dhe emra të përveqëm. Common nouns are words for people, animals, places or things. These are words for people. They are common nouns. Më posht, do të shikojmë emra të përgjithshëm që përdorim për njerëzit, apo për shkrimin e njerëzve le temi profesioneve që ato kryen. Artist, astronaut, acrobat, clown. Si që mund të vini re, ka disa përdorime për një profesion, pra disa emrat për një profesion, që është një kuriozitet si më poshtë. Another word for astronaut is spaceman or spacewoman. Të vazhdoj me shpjegimin e emrave të përgjithshën, pra come and ounce. Nouns are divided into common nouns and proper nouns. Common nouns are words for people, animals, places or things. Pra, emra të përgjithshëm përshkruajnë apo janë fjallë të cilat përshkruajnë njerës, kafsh, vënde apo gjëra. Në këtë kuti, kemi disa fjallë të cilat përshkruajnë njerës apo profesione. Ato janë emra të përgjithshëm. Pra, these are words for people. They are common nouns. Actor, aunt, baby, baker, cook, dentist, doctor, giant, lawyer, judge, man, nurse, police officer, singer, soldier, teacher. Përdorimit të tjera të emrave të përgjithshëm janë si më posht. Words for animals, pra fjallë për kafshët. Eagle, zebra, deer, bird, pra shqipojnë, zebër, drer, apo zog. Vashdoj me përdorimet të emrave të përgjithshëm. Përsëri vashdoj me emrat të cilat përshkuajnë kafshë. Bear, crocodile, pra ari, krokodil. Mund të vemre që kjo është një përdorim i njashëm edhe në gjuën Shqipe. Disa fjallë të tjera të cilat mund të pasurojnë fjallorin tuaj me emra të përgjithshëm janë në kutin më poshtë. Cat, cow, dog, dolphin, duck, fish, goat, goose, hen, horse, mouse, parrot, shark, whale. Po ashtu, emrat e përgjithshëm përdorën për të përshkuar vëndë. These are words for places, they are common nouns. Library, beach, park. Një fjallor më izgjeruar për vëndet, pra në të cilat gjenë përdorimin e emrave të përgjithshëm, janë në kutin më poshtë. Airport, cave, church, farm, hill. Hospital, hotel, house, island, market, mountain, playground, restaurant, school, seashore, stadium, supermarket, temple. Emra të përgjithshëm përdojnë për të përshkruar edhe gjëra apo sende, si që themi në shqip. Basket, drum, blanket, bed. Disa fjallë të cilat janë, të cilat përshkruajnë sende në gjonë angleze, janë në fjallorëtin më poshtë. Bag, box, bread, can, chair, cat, cup, desk, door, egg, kite, ladder, lamp, picture, radio, television, train, truck, watch, window. 
Emra deprivation. Emra deprivation janë emra të cilat përshkruajnë njërës të veçant, vëndet të veçanta, apo sendet të veçanta, gjëra të veçanta, fenomenet të veçanta. They always begin with a capital letter. Ato gjithmon fillojnë me një shkrojnë të madhe. Pra, si që vëmrej ndryshimin, një dis emrave të përgjithshëm dhe emrave të përveqëm, është se emrave të përgjithshëm, në varsi të vëndit ku janë në fjali, pra vetëm në raset ku janë në fillim të fjalis përdorën me shkojnë të madhe, por në qëto rast tjetër përdorën me shkojnë të vogël. Ndërsa emrat e përveqëm përdorën gjithmonë gjenë përdorim në gjithë një me shkojnë në madhe. Ku do që ato ndodhën në fjali? Pra, Omar, Beethoven, Liza, emrat e përveqëm janë emrat të cilat përdorën për njërës të veçant për vëndet të veçanta, fenomenet të veçanta, sendet të veçanta. Ato gjithë një fillojnë me një shkojnë të madhe, pra they always begin with a capital letter, si që përmundëm dhe më lartë. Your own names and the names of your friends are proper nouns too, pra emrat e gjithë e cilit për ju, për ju shë, miqve tuaj, familjarve tuaj, janë kategorizohen në emrat të përveqen, si që ndodhë dhe në gjuhën Shqipe. Santa Claus, for example. Një ga më gjërë ema është të përveqëm, gjendet në fjallorëthin më poshtë. Alibaba, Florence Nightingale, Derek Jeter, Pauline, Johnny Depp, Patrick, Harry Potter, Pinocchio, Robin Hood, Skander Bell, Agimi, Ermira, e tjerë, e tjerë. The names of the countries and their people are also proper nouns. Pra emrat e vëndeve, shteteve dhe popullësisë të tyre janë përsëri emrat të përveqëm. Në Shqipë, në fakt, vetëm emrat e vëndeve quhen, pra kategorizohen emrat të përveqëm, dërsa emrat e popullatës, pra si që temin e Shqiptar, nuk kategorizohen emrat e përveqëm përsa i përket përdorimit të shkronjës së madhe. Pra, Në anglisht, i kemi si më poshtë American, Egyptian, Indian, Italian, Thai, Albanian, Japanese, Korean, Malai, Filipino, Pakistani. The names of the countries and the people are also proper nouns, pra si që përmundu më lartë edhe emrat e vëndeve dhe emrat e populatës e tyre janë emrat e përveqëm. Këtu më poshtë, kemi një numër të caktuar vënde shtetesh të cilat janë emrat e përveqëm. America, Albania, Egypt, India, Italy, Japan, Americans, Egyptians, Indians, Italians, the Japanese. Korea, Koreans. Malaysia, Malaysians. Pakistan, Pakistanis. France, the French. Thailand, Thais. Albania, Albanians. Pra si që shikojmë të kategorizuar, kemi vëndin dhe pastaj kemi njerëz i që e tojnë në këtë vënd. Vëndi pra shteti, dhe persona që e tojnë, apo shtetasit, si quha në anglisht. The names of towns, cities, buildings and landmarks are proper nouns. Pra, po ashtu, emrat e qyteteve, ndërtesave, vëndeve të veçanta, janë emrat të përveqëm. Hong Kong, Egypt, the Statue of Liberty, the Great Wall of China. Pra, në këtë rast shikojmë dy emra shtetesh, dy emra qytetesh, dhe kemi dhe vëndet të veçanta apo atrakcione turistike, si që shuajmë në ditët e soqme, të cilat personifikoj një vënd të caktuar, si që është the Great Wall of China, apo murim avë kines, apo statuja e liris në Amerikë. Po ashtu, vazhdoj me emrat të tjerë të cilat në ndimojnë për të konkretizuar idejnë e emrave të veçan, të përveqëm. Bangkok, London, New York, Paris, Beijing, Tokyo, New Delhi, Denver, Central Park, The Eiffel Tower, Big Ben, The Grand Canyon, The Leaning Tower of Pisa, Brooklyn Bridge, Pikes Peak, Tirana, Saranda, The Blue Eye in Saranda. Këto janë emrat të përveqëm në gjuhën angleze. 
Prasi që shikojmë në kutin këtu. Këto janë emrat e qyteteve. Të më pas vazhdojmë me vënde apo lokacionet të veçanta në vënde të përkace. The days of the week and months of the year are proper nouns. Pra, ditët e javës dhe muajt e vitit në nemrat e përveqëm. Ditët, days, Sunday, Monday, Tuesday, Wednesday, Thursday, Friday, Saturday. Pra, nga e djela në të shtun, këto janë emrat të përveqëm. Muajt, pra months, janë emrat të përveqëm. January, February, March, April, May, June, July, August, September, October, November, December. The, the names of mountains, seas, rivers and lakes are proper nouns. Po ashtu, emrat e maleve, deteve, licenve, lumenve, janë emrat e përveqëm. You often use the before names of ocean, oceans, rivers, seas and ranges of mountains. Pra, shpesh, gjem përdorimin e particle the, për para emrave të oceaneve, lumenve, deteve dhe vargmaleve. Mount Everest, Niagara Falls, The Thames, pra shikojnë përdorimin e The për para emri të lumit. The written short form of mount is MT, for example, For example, empty Everest, empty Fuji. Pra, kemi dhe një form të shkutuar për fjallon mal, pra më të. Dhe mund të gjem, si në shëmbullin më si për, mali Everest, pra empty Everest. Mount means mountain, pra mount, do të thot, mal. It is often used in the names of mountains, for example, Mount Everest, Mount St. Helens. Pra, shikojmë për dorimin e shkurtuar të fjallës mountain si mount apo MT. Këtu më poshtë do të gjeni edhe përdorimin e emri të përveqëm për festivale apo pushime të veçanta, ditësh të pushimeve të veçanta. Christmas, Memorial Day, Labor Day, Independence Day, Mother's Day, April Fool's Day, Thanksgiving Day, St. Patrick's Day. Pra të gjitha festat e veçanta, futën e kategorinë e emrave të përveqëm. Pasi folëm për përdorimet e emri të përgjithshëm dhe emri të përveqëm, do të vazhdojmë me përdorimin e numrit njëjës dhe numrit shumës në përveqëm gjuën angleze, për emrat. Pra, nouns can be singular or plural. When we are talking about one person, animal, place or thing, use a singular noun. Pra, emrat mund të jenë në numrin njëjës apo numrin shumës. Kur flasim për një person, për një kafsh, një vënd, apo një gjë, një send, ne përdorim emrin në numrin njëjës. An airplane, a letter, a bicycle, a map, a boy, a photograph, a bus, a refrigerator, a comb, a slide, a girl, a swing, a key, a van, a train. An owl, a sheep, a flower, a woman. Emrat në numër njëjës. When we are talking about one person, animal, place or thing, use a singular noun. Pra, si që thamë si për, kur flasim për një frimor, për një vënd, për një kafsh, apo një send, përdorim emri në numri njëjës. Use a or an before singular nouns. Pra, përdorni a apo an për para emri në numri njëjës. Use an before words beginning with vowels. Vowels like a, a, e, i, o, u. Pra, përdoret ën për para fjallve të cilat fillojnë me zanore. A, e, i, o, apo u. For example, say, për shëmbull të themi. An ox, an igloo, an egg, 
an orange, an envelope, an umbrella, an ice cream, an uncle. But some words don't follow this rule. Let themi që anglishtja është edhe gjuaj për jashtimeve, dhe shpesh do të gjejmë këto kutizën këtu që na tregon që gjërat nuk janë njësoj dhe nuk kanë të njëtat regula gjithmon. Pra dhe në këtë rast, disa fjallë nuk e ndjekin regullin e mësipër. For example, use a, not an, before this word that begin with you. Pra përdorni a dhe jo an, për para këture fjallëve të cilat fillojnë me u. A uniform, a university. Një uniform, një universitet. Use a before words beginning with the other letters of the alphabet, called consonants, for example, say. Pra, përdorim a për para fjallëve të cilat fillojnë me bashkët ingëllore. A basket, a rainbow, a bowl, a monster, a car, a pillow, a hill, a watch, a house, a zoo. Si që tha më lartë, disa fjallë nuk e ndjekin këtë regull, pra bëjmë për jashtim. Për shëmbull. For example, use an, not a, pra përdorni an, dhe jo a, before these words that begin with age. Pra për para këture fjallëve të cilat fillojnë me h, an air, an honor, an hour. Si që mund të avini re, Në fakt, hëja nuk shqiptohet në këto fjallë që cilat sa po përmëndëm. Pra ajo bje, dhe duket si kur fjalla filon me zanore. Plural nouns, emrat në numërin shumës. When we are talking about two or more people, animals, places or things, use plural nouns. Most nouns are made plural by adding s at the end. Pra, kur flasim për dy apo më shumë njerës, kafsh, vënde, gjëra, përdorim emrat në numërin shumës. Kjo paka shumë është e njëta regullë dhe në Shqipë. Po ashtu, një ndryshim dodhë edhe me emrin në fund kur e kthejmë në numërin shumës, pra zakonisht emrat marrin shkronjën së. Pra kemi cap në singular, dhe caps në plural. Bet në singular dhe bets në plural. Mag në singular dhe mags në plural. Star në singular dhe stars në plural. Pra si që thamë dhe më lartë, most nouns are made plural by adding s at the end. Pra shumica e emrave marrë një sën në fund të fjallës kur ato kthejë në numën shumës dhe si të shmund të mbani mund nga shpjegimi më parëshëm, fjallet në numër njëjes marrin ë apo ën në filim, në filim të fjallës. Pra, për të përtabërë më konkrete këtë shpjegim, kemi disa fjallë që janë në njëjes dhe shumës. Pra, birds, birds, broom, brooms, camel, camels, desk, desks, doll, dolls, egg, eggs, flower, flowers, fork, forks, game, games, lamb, lambs, nest, nests, pen, pens, photo, photos, shirts, shirts, spoon, spoons. Some plural noun end in es. Pra, disa emra në numën shumës marin e sa. Glass, glasses, brush, Brushes, watch, watches, fox, foxes, bus, buses. Si që mund të avini re, këto fjallë në numër njëjes janë mbarojnë me bashkë të ngëllore dhe për letësi shpjet, në letësi të thëni, ato marin i es. Some plural noun that end in i es. Beach, beaches, branch, branches, box, boxes, bush, bushes, church, churches, dish, dishes, dress, dresses, sandwich, sandwiches, witch, witches. When the last letters of singular nouns are RCH, SH, S, 
s, s, or x, you usually add es to form the plural. Prasit që thamë dhe më lartë, fjallot e cilat më barojnë me c, h, s, h, s, d, s, apo x, zakonisht marrin e s për të formuar numrin shumës. Lili, lilis. Some plural nouns end in IES, pra disa emra e marrin shumësin duke shtuar IES. Lili, lilis. Candy, candies. Canary, canaries. Butterfly, butterflies. Si që mund të avini re, të gjitha këto fjalë në numër një jës mbarojnë me Y, pra me Y, dhe zakonisht këto fjalë, këture fjalëve i bje Y-ja, Pra këtyre fjalëve, si lili, yja bje, të shëndërohet në i e s. Some plural nouns end in i e s. Pra si që tham, disa emra në numën shumës marin i e s. Dhe të shojmë disa fjalë për të kuptuar më qartë nocionin. Baby, babies, cherry, cherries, diary, diaries, dictionary, dictionaries, fairy, fairies, family, families, fly, flies, lady, ladies, library, libraries, puppy, puppies, stories, stories, strawberries, strawberries. Pra si që thamë dhe më lartë, kemi dhe shpjegimin këtu. Nouns like these are made plural by changing I to Y to I and adding ES. Pra, disa nga këto emra, e ndryshoj në yn në i, yn në i, dhe më pas ishtohet e sëja për të formuar shumësin. What if there is a vowel before the y? In that case, add s to form the plural. Pra, në rastet kur, Për para shkronjës y ka një zanore, emrat në numën shumës marim vetëm së dhe yja nuk bje. Qimni, qimnis, cowboy, cowboys, day, days, toy, toys, donkey, donkeys, jersey, jerseys, kidney, kidneys, monkey, monkeys, trolley, trolleys, valley, valleys. Ose si që kemi në figurat këtu, Si që kemi në figurat këtu, ki, kis, tëki, tëkis, pra vëmre që ju ja qëndron, kemi një bashkë tingolore para jës, dhe fjala merë vetëm një së. Trej, trejs. If a noun ends in F, you often change F to V and add E e S. Pra, nëse një emër mbaron me F, e ndryshojmë F në V dhe shtojmë E S. Në përgjësi, po të avini re, këto ndryshime e letsojnë shqiptimin e fjalve kër ajo ndryshon form. Pra, calf, calves, dhe do t'ishtë e vështirë të thoje calf, calves, dhe nuk dalon ndryshimi në numën shumës, elf, elves, half, halves, leaf, leaves, loaf, loaves, shelf, shelves, thieves, thieves, wolves, wolf, wolves. Pra, dhe njëherë, si që thamë, më lartë, në këto raste, e heqim fën, pra fëja bje nga këto fjallë në numën shumës, dhe vendoset V dhe shtohet e së si prapashtes. Dhe njëherë, këtu i kemi në numër njëjës, pra këtu i kemi në numër njëjës, këtu i kemi në numër shumës. Këtu i kemi me F, këtu F ja shëndrohet në V dhe shtohet e së. Njëjës, shumës.
Often nouns that end in F just need S to form the plural. Po si që kemi thënë, anglishti ashtë gjua për jashtimeve, dhe shpesh ndodhë që e ma që mbarojnë me F, marin thjesht një S për të bërë numin shumës. Dhe këto fjalë janë të veçanta dhe mirë është që të mbahen mënd për mëndësh. Chef, chefs, chief, chiefs, cliff, cliffs, handkerchief, handkerchiefs, roof, roofs, sheriff, sheriffs. Pra, kemi në numër njëjës fjallet që sapo për mëndëm dhe në numër një shumës që marim vetëm sënë. Si që shikojmë këtu, këto fjallë marim vetëm shkojnë në sënë. Pra, numër njëjës, numër një shumës. For some words that end in F, the plural can be spelled in two different ways. Pra, për disa fjallë të cilat përfundojnë me F, numër shumës mund të shqiptohet në dy mënyrat të ndryshme. Si që e tham, shpesher disa ndryshime ndodhin për letësi shqiptimi, dhe në këtë rast ka fjallë të cilat janë lënë përdoruesit, ti përdoruesit si ti, si ti volis më mirë. Në njëjës kemi fjallët dwarf, hoof, skaf. Dhe në shumës, e shikojmë që ka dy forma për të njëtën fjallë. Pra mund të themi dwarfs apo dwarfs, hoofs apo hoofs, skafs apo skafs. Pra si që shikojmë, edhe në kutin shpjeguese, Në këtë rast, ato vërtet në barojnë me F, por mund të marim ose S, ose V, E, S. Dhe në të të dyja rastet, jemi të sakt. With some words that end in F, E, you change F to V and add E. Pra, për disa fjallë të cilat në barojnë me F, E, ndryshojnë F në V dhe shtojmë S në rastin kër ato i këthejmë në numën shumës. Pra kemi fjallët në numër njëjës, knife, life, wife. Dhe të cilat këthejë në knives, lives, wives. Si që vëmre, fëja këthejë në vë dhe shtohet thjesht një së. Në të tre rastet e fjallëve të cilat kemi marë për shumbu. But you only add s to giraffe to form the plural, pra giraffe, giraffes. Pra, se gjithmon, kemi të bëjmë një përjashti për fjallën giraffe, e cila merë vetëm shkronjën sën në fund dhe nuk ndryshon fëja. Vini rej që giraffe shkruat me dy fë, dhe për këta arsye bëhë dhe përjashtimi. If a noun ends in O, just add S to form the plural. Pra, nëse emrat në barojnë me O, shtohet thjesht një së për të kryuar numrin shumës. Pra, kemi fjallët në numrin njërës a hipo, a video, a zoo. Dhe në numrin shumës kemi hipos, videos, zoos. Si që vini re, Këto fjallë marim vetëm shkronjën së në fund. Rhino, rhinos, a kangaroo, kangaroos. But with some nouns that end in O, you add S, E, S to form the plural. Por, me gjitha të, ka disa e me të cilat në barojnë në O, të cilave duhet i shtojmë e së për të kryuar numin shumës. Kemi këto fjallë në numër njëjës, a tomato, a potato, a hero, dhe shtohen e së, pra tomatoes, potatoes, heroes. Si që vini re, dhe shtuar e sëja në të tre rastet e fjallëve të cilat kemi marë për shumbull a flamingo, flamingos. 
With some nouns that end in O, you can add either S or S to form the plural. Me disa e mërë të cilat mbarojnë me O, mund të shtoni edhe sën apo e sën për të kryuar numën shumës. Let us show him this raste. Numen yes. A mango, a mosquito, a zero, a buffalo. Mangos, numen shumës. Mangos, mosquitoes, zeros, buffaloes. Në këtë rast ka nar e së. Kemi për sëri, numen shumës. I cili mer vetëm rapashtesën së. Mangos. Mosquitos, zeros, buffaloes. Vini re, që e njeta fjal, mango, të themi, ka marë dhe e së, e dhe së. Some plural nouns don't follow the S rule. Edhe pse, reguli, me prafashtesën së, është me i përhapuri në gjonë angleze, Si gjithë një, si që kemi thënë, gjua angleze është gjua për jashtimeve. Dhe disa emra nuk e marrin sën për të kryuar numin shumës. They don't end in S, S, E, S, or VAS. Instead, the word changes form. Pra, ato nuk marrin së, S, S, E, S, apo V, S, por fjala ndryshon totalisht form. Dhe të marrim disa shembuj. Numi një e jës, child, man, ox, tooth, woman. Numi shumës, children, men, pra ndryshon aja. Në e, pra, child, children, si që shojmë edhe në shqiptim, ndryshon totalisht të fjalla. Men, men, ndryshon nga aja në e. Ox, oxen, pra merë form tjetër. Tooth, teeth, totalisht ndryshim të zanoreve, këtu. Umen, women. Apo, si që kemi në shembullin këtu, food, fit. Të pashdojmë me fjallet të cilat ndryshojnë totalisht form. The plural of the mouse that you use with your own computer is either mice or mouses. Pra, forma në shumës për fjallet miu, që ne apo mouse që ne përdojmë computer, është në dy forma, pra, mice apo mouses, mouse, mice. Apo kemi dhe fjallet për rosën, goose, geese. Some plural nouns are the same as the singular noun. Pra, disa emra në numrin shumës kanë të njëtën form si në numrin njëjës. You can use fishes as the plural of fish when you are talking about different kinds of fish, all the fishes of the Pacific Ocean. Por ka një përjashtim. Pra, mund të përdorësh për fjallëm peshk, mund të përdorësh në numrin shumës, vetëm në rastin kur fletë për të gjitha lojët e peshve. Jo, kur ka Kur flasim për të njetin loj, dhe të jemi një peshk, disa pesh, pra kemi fish, fish është për sëri numën shumës, por nëse flasim për lojë të ndryshme peshish, apo delfini, balena, e tjerë, e tjerë, levreku, mund të jemi fishes. Në rastet e tjera, është në regull të përdorim fish në të njetën form. Sheep, sheep, reindeer, reindeer. Some nouns are always plural. Pra, disa emra janë gjithë një në numën shumës. Në fakt, kjo ka të bëjë dhe me përmbajtje në tyre, apo sepse ato vinë në formë më shumë se një, si që kemi a pair of shoes, pra shoes nuk mund përdoret, rral përdoret shoe, pasi shoes janë dy më shumë se një copë. Apo spectacles, që janë syzet, që kanë dy pjesë për bërëse, binoculars, apo trousers, apo pants. You can make this plural noun singular by using a pair of. Pra, mund t'i bëni këto emra shumës në njëjës, vetëm duke përdorë më par fjallën a pair of, pra një palë.
a pair of binoculars, një pal, një pal syze, a pair of jeans, pra një pal jeans, a pair of shorts, një pal pantalonat e shkutra. Disa fjallë të cilat përdorën zakonisht në numën shumës, vetëm në numën shumës janë pants, pajamas, shorts, trousers, sandals, scissors, sneakers, slippers, stockings. Emrat kolektiv, a word, janë fjallë të cilat përshkuen grupe njerëzish, kafshësh, apo sendesh. Këto janë fjallë të cilat përdorën për grup personash. An audience, a gang, a band, a group, a choir, a team, a class, an orchestra, a family, a crew. Many collective nouns can be used with a singular or plural verb. Pra shumë emra kolektiv mund të përdoren me një folje në formën në numër njëjës, apo në numërin shumës. My family was happy to see me. My family were happy to see me. Në të dyja rastet, jemi të sakt. But the collective nouns always take a plural verb. Pra, e mrat më poshtë, marrin gjithë një një folje në numërin shumës. Cattle, people, the police. Here are some more collective nouns that are used for group of people, animals, or things. A brood of chicken, a school of fish, a band of musicians, a bunch of keys, a class of pupils, a collection of books, a deck of cards, a fleet of sheep, a flock of sheep, a gaggle of geese, a gang of robbers, a herd of cattle. Here are some more collective nouns. A litter of coops, a pod of whales, a pack of wolves, a pride of lions, a set of stamps, a swarm of bees, a troop of actors. Si që shikoni, edhe për shkrimin e grupeve të ndryshme, ka fjallë të ndryshme. Pra neve në përgjësi themi një tuf apo kope për kafshët, ndërko që në anglisht janë më të përcaktuara dhe më të veçanta për si cilin loj kafshësh. Pas i kaluam të gjitha karakteristikat e emri, të vazhdoj me një nga karakteristikat e tjera të cilat merë emri, dhe ajo është gjenia maskulore dhe gjenia femërore, apo gjenia në përgjësi. Masculine nouns are words for men and boys and male animals. Pra emrat maskulore janë emra që përdoren për të treguar meshkuj, djemë, apo dhe kafsh në të cilat janë meshkuje. Feminine nouns are words for women and girls and female animals. Pra, emrat femëror janë fjallë të cilat përdorin për vajzat, grad, apo kafshët në gjenin femërore. Të shikojmë disa shembuj të gjenis femërore dhe gjenis mashkullore. Atëhere kemi fjallën boy, të cilës i korespondos në gjenin femërore fjalla girl. Man, woman, prince, princess, steward, stewardess, waiter, waitress. Pra, gjenia mashkullore dhe gjenia femërore. King, queen, bride, bridegroom, lioness, lion. Here are some more masculine and feminine nouns for people. Pra, këtu më poshtë do të shikojmë disa shembuj të tjerë të cilat kanë lidhje me gjenin femërore apo mashkullore të emrave për njerëzit. Gjenia mashkullore actor, gjenia femërore actress, brother, sister, emperor, empress, father, mother, gentleman, Lady, grandfather, grandmother, grandson, granddaughter, headmaster, headmistress. Masculine nouns belong to the masculine gender. Pra, emrat maskulor i përkasin gjenis maskulore. Feminine nouns belong to the feminine gender. 
emrat femëror i përkasin gjenis femërore. Të vazhdojmë me disa shembuj të tjerë. Man, woman, master, mistress, nephew, niece, prince, princess, son, daughter, steward, stewardess, uncle, aunt, wizard, witch. Here are some more masculine and feminine nouns for people. Këtu kemi disa e më të tjerë në, mashku, në gjenin mashkullore dhe gjenin femërore për persona, por edhe për kafsh. Një regull e cili mund të përgjigjet të gjenis femërore është kështë që vion më poshtë. Nouns that end in ESS and RSS often belong to the feminine gender. For example, pra e më të cilat më barojnë me SS dhe RSS, shpesh i përkasin gjenis femërore. Për shumbu, actress, stewardess, lioness, Tigress, princess, waitress. Po ashtu të shikojmë se si ndryshon gjenia për disa grupe kafshësh. Chicken, cattle, deer, donkey, duck and fox është grupi i kafshëve. Të shikojmë si e marrin gjenin mashkullore dhe gjenin femërore e emrat. Rooster, mashkullore, hen, femërore, bull, mashkullore, cow, femërore, buck, doe, jack, jenny, drake, duck, fox, vixen. Vashdoj me shembuj të tjerë, grupi kapshve, goose, horse, lion, sheep, tiger. Atere, gender, gjenia mashkullore, guz, gjenia femërore. Stallion, gjenia mashkullore, mare, gjenia femërore. Lion, lioness, ram, o, tiger, tigress. Si të shikoni lioness and tigress, i përgjigjen shpjegimit të mësipër të cilat marrin SS në të dy rastet për të formuar gjenin femërore. Many nouns are used for both males and females. Pra, shumë emra shpesh përdoren si për meshkuit dhe për femra. We call these nouns common gender nouns. Ne i themi këture emrave, emra me gjenit e përbashkët. Të shikoj më posh disa shembuj. Accountants, parents, artists, managers, designers, pupils, engineers, singers, lawyers, teachers. Si mund të abini re, në fund të gjitha këto fjalë, kanë shkronjën së që do të të që kjo emër përdoret në shumës dhe i përket një grup i njërës, apo një grup profesionës, se qanë logaritarët, apo prinderit, artistët, menagerët, e tjerë. Words for things that are neither male nor female are called neutral nouns. Pra emrat të cilat përdoren që nuk përdoren asë për gjenin mashkullore dhe asë për gjenin femërore, por i përkasin sendeve, pra të regojnë sende, quen emra neutral apo asë njanës në Shqip. Here are some neutral nouns. Pra të shikojmë disa emra asë njanës. Ball, forest, building, gymnasium, broom, playground, cake, rock, computer, sky, card, socks, floor, wind, bench, leaves, waterfall, mirror, and fire. 